நிகழ்வின் அடுத்த அம்சமான ஆயிரத்தி நூறுடன் மற்றும் ஒரு சிறப்புரை இடம்பெற்றது அந்த சிறப்புரையினை வெளிகமே மதரசத்துல் பாரி அரபு கல்லூரியின் அதிபர் அசேக் அல் ஹாபில் அப்துல் ரஹ்மான் மலாஹிரி நிகழ்த்தினார் من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيقول الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يكون في اخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا ولا يفتنونكم او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما لبكوريا علماء فرمكله தெரியார்களே சகோதரர்களே அல்லாஹ்வுடைய நல்லடியார்களே ஒரு பெரும் எதிர்பாப்புக்கு மத்தியில் எங்களுக்கிடையில் ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த தெளிவின்மை அல்லது இந்த இருள் இந்த இருள் எதனால் ஏற்பட்டது இந்த இருள் ஏற்படும் என்று எப்பொழுது எச்சரிக்கப்பட்டது இந்த இருளில் இருந்து முழு மனித சமுதாயத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக சலஃபுகளுடைய காலத்திலேயே என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பதை பற்றிய ஒரு தெளிவை எடுத்துக் கொள்வதற்காக இன்னொரு பாஷையில இதை சொல்வதாக இருந்தால் இது ஒரு மனிதாபிமான பணி நிறைய பேர் தெரியாமல் போய் ஒவ்வொரு கருத்துகளிலே சிக்கி அதை நம்பி அதில இருக்கக்கூடிய பிழைகள் எடுத்து காட்டப்பட்டாலும் அதை கூட நாம் நம்ப தயார் இல்லை அவர்கள் எதை சொன்னாலும் அதுதான் உண்மையானது என்று நம்பி அந்த பாதைகளில் போய் விழுந்திருக்கிறார்களோ அந்த மக்களுக்கு செய்யும் ஒரு மனிதாபிமான உதவி நாங்களும் ஒரு நாள் அப்படியான ஒரு பாதையில் போய் சிக்கிவிடாமல் எங்களையும் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு முன்னேற்பாடாகவும் இந்த நிகழ்ச்சி அமையலாம் மகரிவுக்கு முன்னால் இஸ்லாத்தின் விரோதிகள் இஸ்லாத்துக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய விரோதிகள் விசேடமாக யூதர்கள் அதுபோன்று இன்னென்ன இன்னும் இன்னும் என்னென்ன விரோதிகள் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் இஸ்லாத்தையும் முஸ்லீம்களையும் அழித்து விடுவதற்காக அவர்களை அல்லாவுடைய நெருக்கத்தில் இருந்து தூரமாக்குவதற்காக என்னென்ன முயற்சிகளை செய்து முஸ்லீம்களுக்குள்ளிருந்தே பிளவுகளையும் பிரிவுகளையும் அவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் என்ற விடயங்கள் மகரிவுக்கு முன்னால் பேசப்பட்டது பெரியார்களே சகோதரர்களே எங்களுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அல்லாவுடன் எங்களை தொடர்பு படுத்தக்கூடிய 
எங்கள் அனைவர்களுடைய மௌத்துக்கு பின்னாலும் எங்களை சுவர்க்கத்தின் பக்கம் இட்டு செல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆயுதம்தான் அல்லாஹுடைய குரான் அந்த குரானை எப்படி செயல் வடிவிலே செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை காண்பிப்பதற்காகத்தான் அதற்கு ரசூலுல்லாய் சல்லாசுடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ் சுண்ணா வந்து அறிமுகப்படுத்தினான் குரான் எப்பொழுது முஸ்லீம்களை கிறக்கப்பட்டதோ அன்றிலிருந்து இஸ்லாத்தின் விரோதிகளுக்கு முஸ்லீம்களின் மீது பயங்கரமான பொறாமை ஏற்பட்டது குரானை முஸ்லீம்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து அகற்றுவதற்காக குரானின் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை முஸ்லீம்களிலிருந்து எடுத்து விடுவதற்காக குரானின் பிரகார முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்துவிட்டால் ஷரியாவின் பிரகார முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்துவிட்டால் இவர்கள் அல்லாஹுடத்தில் உயர்வடைவார்கள் எங்களை விடவும் இவர்கள் அல்லாஹுடத்தில் நெருங்கி விடுவார்கள் ஆகவே குரானை பற்றிய நம்பிக்கையை இவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருந்து கலக்க வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் அலிசல்லாம் இந்த பூமியில் இருக்கும் காலத்திலிருந்தே எதிரிகள் முயற்சித்தார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் குரானிலே ஒரு ஆணித்தரமான வாக்கியங்களுக்கு தந்திருக்கிறார் அதனால் கியாமத்து வரை இருக்கும் யாரும் குரானுக்கு ஏதும் நடந்து விடுமோ என்று அஞ்ச வேண்டிய தேவையில்லை அந்த வாக்கு என்ன குரானை இறக்கியது நான் பாதுகாப்பதும் நான் என்ன அல்லாஹு குரானை நாங்களே இறக்கி வைத்தோம் நானே இறக்கி வைத்தேன் அதை நான் பாதுகாத்தே தீர்வேன் அல்ல எப்படி பாதுகாத்தான் குரானுக்கு எதிராக எந்தெந்த காலங்களில் எப்படி சூழ்ச்சிகளை செய்தார்களோ எந்தெந்த விமர்சனங்களை கொண்டு வந்தார்களோ அல்லாஹ் சிலவை அந்த இடத்திலே போட்டு உதைத்து அவைதுகளுக்கு சமாதி கட்டினான் குரானை ஒரு கவி என்றார்கள் அல்லாஹ் குரானிலே பதில் கொடுத்தான் இது ஒரு கவிதை அல்ல குரானை கட்டுக்கதை என்றார்கள் அதற்கும் பதிலடி கொடுத்தான் இது கட்டுக்கதை அல்ல இது சூனியத்தின் மூலம் பரப்பப்படும் உண்டென்றார்கள் இது சூனியம் அல்ல என்றான் உடனுக்குடனே பதில் அல்லாஹ் ரபுல் இசத் அவனுடைய ஹிக்மத்துகள் நுணுக்கங்கள் மிக விசாலமானது அவன் இந்த குரானை பாதுகாப்பதற்கு மலக்குகளை பயன்படுத்தி இருக்கலாம் யாராவது குரானுக்கு எதிராக பேசினால் அந்த இடத்திலே அவர்களை அடித்து அவர்களுக்கு ஒரு தண்டனையை கொடுத்து யாரும் நெருங்காதவாறு அல்லாஹ் பாதுகாத்திருக்கலாம் ஆனால் குரானிலே குரானை நான் பாதுகாப்பேன் என்று அல்லாஹ் சொன்னானே அவன் பாதுகாப்புக்காக வைத்திருக்கும் திட்டம் இருக்கிறதே ரொம்ப அபூர்வமானது குரானை பாதுகாப்பதற்கு அல்லாஹ் குரானை யாரு கிறக்கினானோ அந்த மனிதர்களே பயன்படுத்தினான் அவர்கள் தான் காவலாளிகள் எப்படி ரசூலுல்லாவுக்கும் தீனுக்கும் எதிராக காவிர்கள் கிளந்து வரும்போது ஆயுதங்களை தூக்கிக் கொண்டு வரும்போது அதில் ஜிப்ரெயிலை அனுப்பி இருந்தால் பதிர் வர தேவையில்லை உசதி வர தேவையில்லை அவருடைய ஒரு ரெக்கையின் ஒரு ஓரத்தினால் கிண்டினாலே அபு ஜஹ்லும் அவனுடைய படையும் மஷ்ரிக்கிலே போய் விருந்திருப்பார்கள் இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய ஹிக்மத் பலகீனமான சஹாபாக்களுடைய கைகளாலே இவர்களை தோல்வியடைய செய்ய வேண்டும் எனவேதான் யுத்தங்களை ஏற்படுத்தி மனிதர்களுடைய கைகளினாலே எதிரிகளை தோல்வியடை செய்தார் இதுபோன்று குரானுடைய பாதுகாப்புக்கு அல்லாஹ் மலக்குகளையோ வேறு படைப்புகளையோ பயன்படுத்தாமல் மனிதர்களையே அல்லாஹ் ஷரியத்துடைய பாதுகாவலர்களாக வைத்தார் எப்படி பாதுகாத்தார் குரானுக்கு நாலு வகையில் அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது ஒரு நாட்டுக்கு நாலு மார்க்கங்களில் இருந்து எப்படி அச்சுறுத்தல் வர முடியுமோ இதுபோல குரானுக்கும் எதிரிகள் நான்கு மார்க்கத்தினூடாக வரலாம் ஒன்று குரானுடைய வார்த்தைகளை மாற்ற முயற்சிக்கலாம் தௌராத்தை மாற்றியது போல இந்தியலை மாற்றிவிட்டு இது அல்லாஹ் இறக்கினது இதுதான் என்று சொன்னார்களே அதுபோன்று குரானையும் நாளை மாற்றலாம் அல்ல என்ன செய்தான் குரானிலே தௌராத் இந்தியிலே தங்களுடைய கைகளால் மாற்றி எழுதிவிட்டு இதுதான் அல்லாஹ் இறக்கிய வேதம் என்று பொய் சொன்னார்களே அவர்களை சவித்து குரானில் சொல்லியிருக்கிறார் 
தங்களுடைய கைகளினாலே சட்டங்களை எழுதிவிட்டு இதுதான் அல்லாவிடமிருந்து இறக்கப்பட்ட சட்டம் என்று அற்ப பணத்துக்காக அவர்களுடைய மார்க்க புத்தகத்தை மாத்தினார்களே அவர்களுக்கு கேடுதான் என்கிறார் இவ்வாறு குரானுக்கும் நடந்துவிடக் கூடாது அதுக்காகத்தான் அல்லாஹு தாலா ஹாபில்கள் என்ற ஒரு படையை ரசூலுல்லா சல்லாசுடைய தலைமையின்கள் உருவாக்கினான் அன்றிலிருந்து இன்று வரை பெண்களிலும் ஆண்களிலும் ஹாபில்கள் இருக்கிறார்கள் எவ்வளவோ முயற்சித்தார்கள் ஒரு எழுத்தை கூட இதுவரை மாற்ற முடியவில்லை உலகில் உள்ள முழு குர்ஆன் பிரதிகளையும் எடுத்து எரித்து குர்ஆன் என்ற அந்த பிரதிகளை இல்லாமல் ஆக்கினாலும் எழுத்துகளை ஒருவராலும் மாற்ற முடியாது ஹாபில்கள் நெஞ்சங்களில் சுமந்திருக்கிறார்கள் எழுத்துக்கு பாதுகாப்பு இரண்டாவது அச்சுறுத்தல் மொழிவை மாற்றலாம் எழுத்துக்கு ஒரு உச்சரிப்பு இருக்கிறது சுவாதை சாதாக உச்சரிக்க வேண்டும் ஐனை ஐனாக உச்சரிக்க வேண்டும் பாவை பாவாக உச்சரிக்க வேண்டும் ரசூலுல்லாவுக்கு ஹதர் ஜிப்ரேல் அலிஹி சலாம் எப்படி உச்சரித்து காட்டினார்களோ அதுபோன்று உச்சரிக்க வேண்டும் இந்த உச்சரிப்பை மாற்றி கருத்தை மாற்றலாம் அந்த உச்சரிப்பை பாதுகாப்பதற்கு அல்லாஹ் குர்ராக்கல் காரிகளுடைய ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கினார் இன்று வரைக்கும் அது சங்கிலி தொடராக இருக்கிறார்கள் உச்சரிப்பை மாற்ற முடியாது மூணாவது நாலாவது வழிகள் தான் ரொம்ப பயங்கரம் ரொம்ப பயங்கரம் அதுதான் குரானுடைய இரு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களின் கருத்துகளை காவிர்களுடைய ஆசைக்கு ஏற்றவாறு வளைத்து போடுவது ஆயத்துகளுக்கு அவர்கள் நினைக்கும் விளக்கத்தை சொல்லி ஆயத்தில் என்னமோ இருக்க அவர்களுக்கு தேவையான கருத்தை சொல்லி குஃபார்களை சந்தோஷப்படுத்தும் விளக்கங்களை அந்த ஆயத்தில் இருந்து எடுப்பது இது ரொம்ப பயங்கரமான இடம் அல்லாஹ் இந்த வழியிலும் எதிரிகள் வராமல் இருப்பதற்காகத்தான் அறிஞர்கள் இமாம்களை உருவாக்கினார் அந்த இடத்திலே பிடித்து காலை முறிப்பதற்காக இமாம்களை உருவாக்கினார் தப்சீருடைய உளமாக்கல் ஹதீசுடைய உளமாக்கல் பிக்குடைய உளமாக்கல் ஒவ்வொரு துறையில் உள்ள துறை சார்ந்த உலமாக்களை உருவாக்கி அல்லாஹ் குரான் ஹதீசனுடைய விளக்கத்தை அல்லாவும் ரசூலும் எப்படி விரும்புகிறார்களோ அந்த விளக்கத்தை பாதுகாப்பதற்கு அறிஞர் பெருமக்களை அல்லாஹ் உருவாக்கினார் நாலாவது ஒரு இருக்கு குரான் என்னமோ சொல்லும் மக்களுடைய வாழ்க்கையை வேறொரு திசைக்கு திருப்புவார்கள் வாழ்க்கையை குரானில் இருந்து தூரமாக்குவார்கள் எனவே வாழ்க்கையினூடாக வராமல் இருப்பதற்காக அல்லாஹ் மோமிங்களுடைய படை உருவாக்கினார் அன்றிலிருந்து ரசூல் சல் அல்லாஹ் ரசனுடைய மார்க்கத்தை மார்க்கமாக பின்பற்றுபவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான்கு படைகளை அல்லாஹ் உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார் எதிரிகள் முதலாம் இரண்டாம் வழிகளில் வந்தார்கள் படுதோல்வி ஒரு எழுத்தை கூட இதுவரை மாற்ற முடியவில்லை வெளியில் இருந்து முயற்சித்தார்கள் உள்ளிருந்து முஸ்லீம்களில் இருந்து ஏஜென்ட் பிடித்து முயற்சித்தார்கள் எழுத்துகளை மாற்ற முடியவில்லை மொழிவுகளை மாற்ற பார்த்தார்கள் வெளியிலிருந்து மாற்ற பார்த்தார்கள் முஸ்லீம்களை கொண்டே மாற்ற பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய முயற்சி பலனளிக்கவில்லை ஆனால் அவர்களுக்கு சாதகமான களமாக அமைந்தது கருத்துகளை அவர்கள் வளைத்து போட்டுவிட்டார்கள் குரான் ஹதீசுக்குள்ளே நுழைந்து கருத்துகளை அவர்கள் வளைத்து போட்டு குரான் ஹதீஸ் என்பதை காட்டியே முஸ்லீம்களை வழிதவர வைக்கிறார்கள் ரொம்ப ஆபத்தான பாதை அதுதான் ஆபத்தான பாதை ரொம்ப ஆபத்தானது அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே யூதர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் ரொம்பவும் தந்திரம் உள்ளவர்கள் நபிமார்கள் இருக்கும் காலத்திலே தந்திரத்தை கையாண்டவர்கள் மக்கரோ மக்கரன் குப்பாரா பெரும் தந்திரங்களை செய்தவர்கள் ஏதாவது ஒன்றை செய்து அகப்படும் போது அதற்கு பதினொன்றை உள்ளே வைத்திருப்பார்கள் ரசூல் சல் அல்லா அலே செல்லம் ஹைபரில் இருந்து வரும்போது ஆட்டிறச்சியில் நஞ்சு வச்சு கொடுத்தார்கள் நஞ்சு வைத்து கொடுத்தார்கள் வைத்தது ஒரு யூத பெண் நஞ்சு இருக்கிறது என்பது அறிவிக்கப்பட்டது 
நஞ்சி வைத்த பெண்ணையும் சகாபாக்கள் பிடிக்கிறார்கள் ஏன் நஞ்சி வைத்தாய் பதிலை வைத்திருந்தாள் நீங்கள் உண்மையான நபியாண்டு பார்க்கத்தான் நஞ்சி வைத்தேன் உண்மையான நபியாக இருந்தால் நஞ்சில் இருந்து தப்புவீர்கள் இல்லை என்றால் இதை திண்டு நீங்கள் மரணித்து விட்டால் நாங்கள் ராகத்தாகுவோம் எப்படி பதில் நஞ்சி வைத்துட்டும் அதுக்கு பதில் நஞ்சி வச்சு அகப்பட்டா அதுக்கும் பதில் உள்ளே வைத்துக் கொண்டுதான் நஞ்சி வைத்தார்கள் யூதர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அவர்கள் நேரடியாக வந்து இந்த மார்க்கத்தை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று சொன்னால் இந்த குரானை நீங்கள் நம்ப வேண்டாம் என்று சொன்னால் முஸ்லீம்கள் ஒரு நாளும் நம்ப மாட்டார்கள் யூதர்களுடைய கருத்தை ஏற்க மாட்டார்கள் அவர்கள் எழுதினதை கண்டால்களே விரோதிகள் என்று ஒதுங்கி விடுவார்கள் என்று யூதர்களுக்கு தெரியும் எனவே முஸ்லீம்களை போட்டே அவனுடைய காரியத்தை சாதிக்கிறான் அவன் இருப்பது இஸ்ரேலில் அவன் இருப்பது அமெரிக்காவில் அவன் இருப்பது லண்டனில் அவன் இருப்பது பிரான்சில் ஆனால் அவனுடைய செயல்கள் நச்சு கருத்துகள் முழு உலகத்திலும் பரவிக்கொண்டிருக்கிறது யகூதி கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டான் அவன் ஒருவன் தான் திரை மறைவுக்கு பின்னால் இயக்குவான் இங்கே முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் யூதனுடைய சூச்சகமான மிகவும் துல்லியமான திட்டம் தான் ஒரு ஆணை வைத்தே முஸ்லீம்களை மட்டம் தட்டுகிறார் ஹதீஸை காட்டியே முஸ்லீம்களை தீனிலிருந்து தூரமாக்கிறார் மிகப்பெரிய திட்டம் அல்லாஹுடைய நல்லடியார்களே ஹதரத் அபூபக்கர் அலி அல்லா ஹுத்தால் அவனுடைய காலத்தில் அவன் உள்ளே நூலையை பார்த்தார் சாதிக்க முடியவில்லை செய்தினா உமனுடைய காலத்தில் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை செய்தான் கூட வேறு பாதையில் போற காலம் ஹதரத் உஸ்மானுடைய காலத்திலும் சாதிக்க முடியவில்லை எப்பொழுது ஹதரத் உஸ்மான் ஷகீதாகிறார்களோ அப்பொழுதுதான் யூதன் முஸ்லீம் என்ற போர்வையில் வந்து புகுந்து முஸ்லீம்களை பிளவுபடுத்தினான் அப்துல்லா இபின் சபா வந்து புகுந்தான் ஷியா வந்து ஒரு கூட்டத்தை உருவாக்கிக் கொண்டு ஓரமாகினான் யகோதி தந்திரத்தை படித்தான் நாங்கள் வெளியிலிருந்து ஆயுதத்தால் எதிர்த்து இவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாது இவர்களுக்குள்ளிருந்தே சிலரை பிடித்து எங்களுடைய ஆசைகளை தீர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் யகோதியுடைய திட்டம் இது ஏன் அவனுக்கு தெரியும் குரானில் எந்த ஆயத்தை வளைக்கலாம் அவனுக்கு தெரியும் எந்த ஹதீசை இவர்களை குழப்புவதற்கு என்னென்ன ஹதீசுகளை நாங்கள் போட்டு இவர்களை குழப்பலாம் யூதன் விளங்கி வைத்திருந்தான் இதற்காக அவனுடைய உள்ரங்கத்தில் இருக்கும் திட்டம் முஸ்லிம்களை மதம் மாற்ற வேண்டும் திட்டம் அல்லான் அல்ல குரானிலே சொல்கிறானே அதிகமான வேதக்காரர்கள் ரொம்ப விருப்பத்துடன் இருக்கிறார்கள் எதற்கு முஸ்லிம்களாகிய சஹாபாக்களாகிய நீங்கள் இந்த மதத்தை விட்டு முறுத்தாக வேண்டும் என்று லவ் இம்பாதி ஈமானிக்கும் குஃபாரா நீங்கள் ஈமான் கொண்ட பின்னும் உங்களை அவர்கள் முயற்சித்து காவிரிகளாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஆசையுடன் இருக்கிறார்கள் அதே யகூதிகள் இன்றும் முஸ்லிம்கள் மதம் மாற வேண்டும் என்ற ஆசையில் இருக்கிறார்கள் இதற்காக அவன் என்ன செய்தான் இதற்காக என்ன செய்தான் நல்ல பாருங்கள் மக்களை எப்படி ஏமாற்றி பிடித்து வைத்திருக்கிறான் என்று பாருங்கள் முதலில் முதலில் யகூதிகள் அக்காலத்தில் இருந்தே முஸ்லீம்களில் இரண்டு சாரார்களை அவன் பிறக்குவது வழக்கம் முஸ்லீம்களில் ரெண்டு சாராரை பிடித்துத்தான் முஸ்லீம்களை அவன் குழப்புகிறான் முதலாவது முதலாவது யாரை என்றால் பதவி மோகம் பிடித்தவர்களை அவன் ஏஜென்டாக எடுப்பான் பதவி மோகம் பிடித்தவர்கள் இரண்டாவது தன்னுடைய தரத்தை விடவும் தன்னை பெரியவனாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறானே அஞ்சாம் வகுப்பு மாணவன் அவனை டாக்டர் நினைச்சு நினைக்கிறான் எப்படிக்கும் ஸ்கூல் அஞ்சாவது படிக்கிறாரு அவர் நினைப்பு அவர் டாக்டர் தன்னுடைய தகமையை விடவும் தன்னை பெரியவனாக நினைக்கிறானே இந்த ரெண்டு சாராரையும் தான் யகூதிகள் முஸ்லிம்களை பிளவுபடுத்தும் ஏஜென்டுகளாக பிடிக்கிறான் ரசூல் சல்லா வரை வசல்லம் மதீனாவுடைய பத்து ஆண்டுகளில் மதீனாவுடைய பத்து ஆண்டுகளில் இந்த ரெண்டு வருக்கத்தினர்களாலும் பாதிக்கப்பட்டார்கள் மதீனாவில் பிளவு ஏற்பட்டதென்றால் 
இந்த ரெண்டு மோசமான குணமுள்ளவர்களினால் தான் பாதிக்கப்பட்டது பிளவு ஏற்பட்டது மதீனாவுடைய ஆரம்ப காலத்தை பாருங்க அங்கே இருந்தான் அப்துல்லாஹி பின் உபய் பின் சலூல் முனாபிக்குகளுடைய தலைவன் இவன் ஏன் ரசூலுல்லா எதிர்த்தான் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலே செல்லம் ஹிஜ்ரத்து செய்து மதீனாவுக்கு வர முன்னால் மதீனாவாசிகள் அப்துல்லாஹி பின் உபையை தான் தலைவராக வைத்து மதித்தார்கள் எப்பொழுது ரசூலுல்லா மதீனாவுக்கு வந்தார்களோ எல்லா மக்களுடைய கவனமும் ரசூலுல்லாவி மீது திரும்புகிறது இவனுக்கு மதிப்பு குறைந்து விட்டது பொறாமை இந்த பொறாமை என்ன செய்தது அப்துல்லாஹி உபையுடைய அந்த காலத்துக்குள் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை முஸ்லீம்களுக்குள் ஏற்படுத்தினார் உஹதி யுத்தத்துக்கு நாங்களும் வருகிறோம் என்று முன்னூறு பேரை கூட்டிக் கொண்டு போய் யுத்த களத்திலே போய் நுழைந்தவுடன் இவருக்காக நாங்கள் உயிர் கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டு முன்னூறு பேரை திருப்பிக் கொண்டு வந்தாங்க பிளவ உண்டாக்குறது இவங்க தான் உள்ள கொடுக்கிறது இன்ஜெக்ஷன் அடிக்கிறது யகுதிகள் பிளவ உண்டாக்குறது இவங்க முன்னூறு பேர் திரும்பி வர அங்க இருந்த எழுநூறு பேரும் ரெண்டு பாட்டியா பிரிஞ்சுட்டாங்க என்ன பாட்டி ஒரு கூட்டம் சொல்லுது போனவனுங்களுக்கு பஸ்ட் கட்டிக்கும் இன்னொரு கூட்டம் சொல்லுது அவனை விடப்பா ஒண்ணு செய்வான பிரிஞ்சு போனவர்களை எதிர்ப்பதா இல்லையா சஹாபாக்களுக்குள் ரெண்டு குழு அல்லா சூரத்து நிசாவில் ஆயத்திறக்கினான் சமாலக்கும் பில் முனாபிக்கை முனாபிக்களுடைய விஷயத்தில் ஏன் நீங்கள் இரண்டு பிரிவாக பிரிய வேண்டும் பதவி மோகம் பிடித்தவர்களால் முஸ்லிம்களுக்கு சோதனை தான் அப்பாவிகள் இப்படியான தலைவர்களுக்கு கீழே போய் சிக்கிக் கொள்கிறார்கள் படித்தவர்கள் மாற்றிக் கொள்கிறார்கள் வணக்கசாலிகள் மாற்றிக் கொள்கிறார்கள் ஊர்களுக்கு ஆகமானவர்கள் மாற்றிக் கொள்கிறார்கள் சகாபாக்களிலும் பல பேர் அப்துல்லாஹி உபையுடைய சில கதைகளில் தெரியாமல் அகப்பட்டுக் கொண்டார்கள் அதில் தாய்ஷா ரதி அல்லாஹு அவர்களுக்கு எதிராக முனாபிக்குகள் கட்டி ஒரு கதை வதந்தி பொய் இந்த பொய்யை பொய் என்று விளங்கிக் கொள்ளாமல் சில சகாபாக்கள் பேசி அவர்கள் அகப்பட்டுக் கொண்டார்கள் ஹசான் இபுன் சாபித் ஹன்னா பித் ஜஹஷ் மிஸ்தஹிபுன் உசாசா ரவி அல்லாஹ் தாலானு முக்கியமான மூணு சஹாபாக்கள் இவர்களும் முனாபிக்குகளுடைய கதையை உண்மை என்று நினைத்து சந்தி சந்தியாக பேசினார்கள் அவர்களும் அல்லாஹுடைய கண்டிப்புக்கு ஆளானார்கள் முனாபிக்குகள் குழப்பினால் ஊருக்குள்ள குழப்பம்தான் யகூதிக்கு தேவை பதவி மோகம் பிடிச்சார்கள் யகூதி அவர்களை பிடித்துத்தான் முஸ்லீம்களுக்குள்ள பிளவையும் சர்ச்சையையும் கருத்து மோதல்களையும் உண்டாக்குறது மதீனாவுடைய ஆரம்ப காலம் இது மதீனாவுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி பகுதி ரசூல்லாவுடைய கடைசி பகுதி இப்பொழுதுதான் தன்னுடைய தரத்தை விடவும் தன்னை பெரியவன் என்று நினைத்தனால் நபி சல்லா அரசுக்கு சோதனை வருகிறது யாரது முசைலி மத்துல் கர்தா பொய் நபி அவன் நபியே அல்ல அவனுடைய ஏமாற்று பேர்வழி அவனுக்கு நினைப்பு நபி என்று எனக்கு அரபே வாசிக்க தெரியாத ஒரு முஜித் அஹித நினைச்சு குடிக்கிறாரு அரபே வாசிக்க தெரியாத ஹரக்கத்து வச்சு தான் குடிச்சிருக்கிறது அவருக்கு வாசிக்கிறதே சிரமப்பட்டு அவருடைய நினைப்பு நான் பெரிய ஆய்வாளர் அங்கு இங்க கிதாபில் உள்ள களவாடி எழுதிட்டு பெரிய ஆய்வாளர் அப்துல்லாஹி பினு முசைலி மத்துல் கஜாபுடைய ஹாலாத்தும் இப்படித்தான் அவன் பொய்யன் சூனியக்காரன் அவனுக்கு நினைப்பு நான் ரசூலுல்லாவை போல முகமது சல்லா ரசூல் போல ஒரு நபியன் நினைப்பு இவன் ரசூல் சல்லா ரசூல் தான் புகாரில் இருக்கிறது உங்களுக்கு பின்னால் என்னை நீங்கள் நபியாக பொறுப்பு ஜாரியாக நியமித்தால் சமாதானத்துக்கு நான் தயார் என்றான் நபீர தரத்துக்கு அவருடைய நிலப்பு அவன் வரும்போதே ரசூல் சல்லா அலிசன் கையில ஈச்ச மரத்தினுடைய ஒரு குச்சை வைத்திருந்தார்கள் காட்டி சொன்னார்கள் உனக்கு ஹிலாபத்துடைய பொறுப்பு என்னவென்றாலும் இந்த தடிதி கேட்டாலும் உனக்கு தரமாட்டேன் இந்த கம்பு குச்சியை கேட்டாலும் உனக்கு தரமாட்டேன் உன்னோட எனக்கு பேச்சு இல்ல இன்னும் பேச வேண்டுமா இதோ சாபித்து பின் கை சிரிக்கிறார் அவருடன் பேசிக் கொண்டு போய்தான் சொல்லார் இந்த தரம் குறைஞ்சவன் அவனை பெருசா நினைக்கிறதுக்கே இவனுக்கு அந்த பதவி கிடைச்சல்ல என்ன இவன் செய்த கருமம் பொல்லாது ஊர்ல பெரிய குரூப் ஒன்று சுருட்டி கொண்டு போய்த்துருவான் நபி சொல்லல்லா ஹலை வசல்லம் இருக்கும் போதே 
நாற்பதாயிரம் முஸ்லீம்களை முறுத்ததாக்கினான் நாற்பதாயிரம் முஸ்லீம்கள் பனு ஹனீஃபாவில் உள்ள நாற்பதாயிரம் பேர் அவனுக்கு பின்னால் பதவி மோகம் பிடித்தவனால் ஹிஜரத்துடைய ஆரம்பத்தில் பிரச்சினை தன்னை தனது அந்தஸ்தை விட பெரியவனாக நினைத்ததனால் ரசூலுல்லாவுடைய கடைசி காலத்தில் பிரச்சினை இதுதான் ஒவ்வொரு ஊரிலும் இன்று பிரச்சினை உலகத்தில் பிரச்சினை இந்த ரெண்டு பாட்டியாலே தான் ஒன்றே பதவி மோகம் பிடித்தவன் எங்கே அவனுக்கு பதவி கிடைக்கல அல்லது தன்னுடைய அந்தஸ்தை விடவும் தன்னுடைய அந்தஸ்தை விடவும் தன்னை பெரியதாக நினைத்ததனால் ஏற்பட்ட விளைவுதான் வாரிய குழப்பங்களை பிரிவு பிரிவாக பிரித்து குழப்பங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் ஹக்கீக என்ன செய்யறது இந்த ஏஜெண்ட பிடிச்சிட்டு அடுத்தது அவங்க என்ன செய்யறது இப்ப ஆட்களை சேர்த்தனும் ஆட்களை சேர்த்தனும் பெரிய குண்டு பின்னால போட போறோம் குண்டை பின்னால வச்சிருக்கிறான் அப்பாவி பொதுமக்கள் படித்தவர்கள் பல துறைகளில் ஈடுபட்டவர்கள் சமூக சேவையாளர்கள் மார்க்கத்தில் பக்தி உள்ளவர்கள் சர்ருகள் அழிந்து போய் நலவுகள் உருவாக வேண்டும் என்று ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இவர்களை போய் பிடிக்கிற இவர்களை போய் பிடிக்கிறல்ல இவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கிற சல்லியாலையில் சிந்தனைக்கு லஞ்சம் கொடுக்கிற எப்படி கொடுக்கிற உங்களுக்கு இல்ல மார்க்கத்தை விளங்கியதா உங்களுக்கு இந்த குண்ட போட்ட உடனே அவன் அப்படி விழுந்தாச்சு சிந்தனை ரீதியாக ஆள கவர்ற வழிதான் சிந்தனை ரீதியாக கவர்ந்தாச்சு அதுக்கு பின்னால் என்ன செய்யறது அவனுக்கு தெரியும் இவனை திருப்பி எடுத்துருவார்கள் யார் உலக மக்கள் பிழையான வழியில போறீங்கன்னு சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு முன்னால உலமாக்களை பத்தி ஒரு கசட்டை உள்ளத்தில் போட்டாச்சு கொடுக்கிற என்ன உலமாக்கள் தான் விதிவச் செய்யறாங்க இவங்க உலமாக்களா இனிமாங்கிற யாரு அவனு தேவை அவங்க தான் இவங்கள் இருந்து கலட்டணும் ஆட்டு மந்தையில் இருந்து ஆட்டை வெளியில் எடுத்தாதான் கவ்வரத்துக்கு லேசோனாய் மந்தையில இருந்து ஆளை கலட்டணும் இருக்குதான் இமாம் இருக்குதா இந்த அப்பாவி தெரியாத சொல்றது உண்மைதானே குருவானு ஹதீசும் இருக்கதில்ல ஏ இமாம் உண்டு அவனுக்கு தெரியாது எந்த கழுதையில் ஏத்த போறா என்ன கழுதையில் ஏத்த போறா மீராஜி கொண்டு போக போறா என்று தெரியாது அவனுக்கு விளக்கம் இல்ல ரெண்டு ஹதீச கொண்டு வந்து காட்டுற ஹதீச இல்ல ஹதீசுடைய மொழிபெயர்ப்பு பாருங்க ரசூல்லா வேரலாட்டி ரசூலுல்லாங்க ஒரு சஹாபியை கேட்கிறார் நீங்க இவங்க இவங்க பின்னாலே தொழுது வைக்கிறீங்க சுபவு தொழுகையில குணம் தொழினாங்களா அவரு சொல்லார் விதேசர் பாருங்க இவன் எந்த நாட்டில் எப்படி நடக்குதோ அதுக்கு எதிராக தான் கொண்டு வர இங்க ஷாபி மதுவை வேண்டாம் ஷாபிக்கு எதிராக இந்தியாவில் ஹனவி மதுவை வேண்டாம் ஹனவிக்கு எதிராக இன்னொரு நாட்டில் மாலிக் மதுவை வேண்டாம் அவங்களுக்கு எதிராக அப்பதான் மண்டேல இந்த ஆட்டை கலட்டி இப்படி வித்தியாசமான சின்ன சின்ன விஷயங்களை சொல்றது இப்ப இவர் என்ன செய்யற பள்ளியில நீங்க தக்வீரை கட்டிடுவாரு வேற ஆட்டுவாரு ஆட்டு என்ன நடக்கும் பக்கத்துல ஆட்டிப்பான் நடக்கும் தானே என்ன புதிய ஆட்டிப்பான் அவனுக்கு தேவை இவர் ஆட்டணும் அவனும் அட்டிக்கணும் அவதான் இவர் மந்தையிலிருந்து கலந்து வருவாரு 